എന്തുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി അല്ല അത് അത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണം ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പല ഒരു പരസ്യ നമ്മൾ പലതിലും കാണാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പരസ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗ ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അത് ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഷണ്ടി മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില മരുന്നുണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ഇത് തലയിൽ തേക്കാം ദേഹത്ത് പുരട്ടാം അവിടെ വയ്ക്കാം ഇവിടെ വയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഒരു കൃപാസനം പത്രം പോലെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃപാസനമാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദി ആകുന്നതിൽ പത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം തീരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും ഭീകരവാദം തീരും മറ്റേ ആ തൊഴിലില്ലായ്മ തീരും എന്നൊക്കെ കൃപാസനം പത്രം എത്ര അടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി സോളിഡായിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ വട്ടപ്പൂജ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കാലയളവിൽ ഇന്ത്യക്കുണ്ടായ ഡാമേജ് അത് ചെറുതല്ല അത് വളരെ വളരെ വലുതാണ് ഇല്ല അത് ഇപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ വളർച്ച മോദിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലല്ലോ സയൻസ് ലോകത്തിൽ അടിക്കടി പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ടെക്നോളജികളും അത് നമ്മൾ എല്ലാ രംഗത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർഷിക രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എല്ലാ എല്ലാറ്റിലും പുതിയ ടെക്നോളജി നാനോ ടെക്നോളജി മുതൽ പലതും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയത് ഉണ്ടാകും എന്നല്ലാതെ മോദി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരു വിഷണറിക്ക് അത് സാധിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു വിഷണറിയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു വിഷണറി അല്ല വിഷണറികളെപ്പോഴും പഴയ ആളുകളുടെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുക ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നുണകൾ അത് ചെറുതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ചേരാത്ത ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നമ്മളതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ വേറെ വാക്കാണോ മടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വാക്കാണ് കൂടാതെ പറയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളതിനെ ഇത് നല്ല നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് എന്ന് ഇപ്പം നോക്കൂ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയാം അപ്പം ഗാന്ധിജി പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം അത് എവിടെയാവട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് അവിടെ തന്നെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ അതിനൊരു മൂല്യം ജനങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ അതിന് അതിന് മൂല്യം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്താണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം ചർക്ക മൂപ്പര് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഇത് എടുത്ത് ഇതാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നോക്കൂ ഇറക്കുമതി സാധനങ്ങൾക്കാണ് വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറക്കുമതി സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുറയുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു 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 ബുദ്ധിയുടെ കാര്യം മാത്രം പോരെ നമുക്ക് അപ്പം ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബജറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് എന്താ ഇറക്കുമതി സാധനങ്ങൾക്കാണ് വില കുറയുന്നത് അത് രാജ്യദ്രോഹമല്ലേ അത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് അതാണ് രാജ്യദ്രോഹം 